முத்தாரம்மன் சச்சங் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் ஆறுபடை வீடுகளை பற்றி நாம் சிந்தனை பண்ணலாம் மானசீகமாக அனுபவிக்கணும் மானசீகமாக அறுபடை வீடுகளையும் தரிசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தோடு நம்மளுடைய அறுபடை வீடு யாத்திரையை தொடங்கியிருக்கிறோம் அதிலே முதல் படை வீடு திருப்பரங்குன்றம் இங்கதான் சுப்பிரமணிய சுவாமி மனக்கோலத்திலே காட்சி தருகிறார் இல்லையா அசுரனை வென்ற அவர் இந்த தலத்துல இந்திரனின் மகளான தெய்வயானியை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சுவாமி இங்கே அமர்ந்த கோலத்துல இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு ஏன்னா எல்லா சன்னிதானத்திலையும் முக்கியமா முருகப்பெருமான் நின்ற திருக்கோலத்திலே வள்ளி தெய்வயானையுடன் சேவை சாதிப்பார் ஆனா இந்த ஸ்தலத்துல பார்த்தா கல்யாணம் முடிஞ்ச கோலத்திலே தெய்வயானையுடன் அமர்ந்த கோலத்திலே காட்சி தருகிறார் மேலும் இந்த ஸ்தலத்திலே மலை வடிவத்திலே சிவபெருமான அருள் புரிகிறார் சிவனுடைய பெயராலேயே இந்த திருத்தலம் திருப்பரங்குன்றம் அப்படின்னு இங்க பெயர் பெற்ற வீடு இது வந்து அறுபடை வீடுகள்ல ரொம்ப முக்கியமான படை வீடு முதல் படை வீடு இதுக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு தேவார ஸ்தலங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு இன்னொன்னு நக்கீரர் அருணகிரிநாதர் பாம்பன் சுவாமிகள் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர்னு பலரும் வந்து இந்த ஸ்தலத்தை பத்தி பாடியிருக்கிறார் அவ்வளவு விசேஷமான சன்னிதானம் இங்கே திருப்பரங்குன்றத்திலே சுவாமி தெய்வயானைய கல்யாணம் பண்ணின அற்புதமான ஸ்தலம் இங்க வந்து நேரா பார்த்தேன்னா இதுக்கு சுவாமியுடைய சன்னிதானம் இருக்காது இங்க பஞ்ச தெய்வங்களும் மூலஸ்தானத்தை ஒட்டி கருவர இது ஒரு குடவர கோவில் இந்த கோவில் அதனால இங்க பார்த்தீங்கன்னா சத்தியகிரீஸ்வரர் சிவன் பவளக்கனிவாய் பெருமாள் கற்பக விநாயகர் சுப்பிரமணியர் துர்கை அம்மன்னு ஐந்து தெய்வங்களும் இங்க மூலஸ்தானத்தை ஒட்டி ஒட்டி ஒரே குடவரையில இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு இது வேற எந்த திருக்கோவில்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை பார்க்க முடியாது முருகன் கோவில்கள்லயே காண இயலாத ஒரு அற்புத காட்சி அஞ்சு பேரும் அப்படி தரிசனம் கொடுக்கிறார் இல்லையா திருப்பரங்குன்றத்திலே துர்கை அம்மனுக்கு தான் இங்க கொடிமரமும் ராஜகோபுரமும் சேர்ந்திருக்கு நீங்க நேரா பார்த்தலாம் துர்கைக்கு தான் கொடிமரம் இருக்கும் அவளுக்கு தான் ராஜகோபுரமே உண்டு துர்கை சன்னதி எதிரிலே கொடிமரமும் கோபுரமும் இருந்து இந்த ஸ்தலத்துடைய சிறப்பையே அதிகரிக்கிறது தேவியுடைய ஸ்தலம்ங்கிறத காட்டுறதுக்காக அதாவது நீங்க அறுபடை வீடுகள்ல முக்கியமா சொல்லக்கூடிய முதல் படை வீடு திருப்பரங்குன்றம் இதுலேயே பார்த்தா இது துர்கையோட சன்னிதானம் தான் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்றேன் நான் தான் அரு ஆறுபடை வீடுகளையும் எல்லாம் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய அம்சமாக நானே விளங்குகிறேன்னு தேவி சொல்லாம சொல்றான்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக சக்தி உபாசகர்களும் கண்டிப்பாக முருகன் உபாசனையே பண்ணணும் ஏன்னா தேவியுடைய அம்சம் தானே வரும் அதனால இங்க கருவறையில துர்கைக்கு துர்கை தான் நேரா இருப்பா அவளுக்கு இடதுபுறம் கற்பக விநாயகர் இருப்பார் கையிலே கரும்பு ஏந்தி கொண்டு தாமர மலர்கள் மீது அமர்ந்து வித்தியாசமான கோலத்துல இங்க காட்சி தருகிறார் இவரை சுற்றி பல ரிஷிகள் வணைந்தபடி இருக்கிறார் இதுவும் இங்க ஒரு சிறப்பு அம்சம்தான் இந்த கோயில்ல கருவறைக்கு விமானம் இல்ல ஏன்னா மலையே இங்க விமானமாக இருக்கிறது சிவபெருமான் மலை வடிவிலே அருள் பாலிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அதனால மகாமண்டபத்துடைய முகப்புல நந்திகேஸ்வரர் அவருடைய மனைவி காலகண்டியுடன் இருக்கிறது இந்த கோவிலுடைய இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் இன்னொன்னு இந்த திருப்பரங்குன்றம் நான் சொன்னது மாதிரி இது குடவரை கோவில்ங்கிறதுனால பிரகாரம் கிடையாது சிவனே மலை வடிவமாக இருக்கிறதுனால குடவரையாக இருப்பதனாலும் பிரகாரம் இல்ல மலைய சுற்றி கிரிவலம் மட்டுமே வர முடியும் இங்கே சுவாமி சத்தியகிரீஸ்வரர் அம்பாளுடைய திருப்பெயர் ஆவுடை நாயகி அவளும் தனி சன்னதியில அம்பாள் தெற்கு பார்த்தபடி காட்சி தர இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான திருக்கோலம் இங்கதான் சுவாமி தெய்வயானைய மனம் முடித்த கோலத்திலே காட்சி கொடுக்கிறார் பக்கத்துல நாரதர் தாடியோட இருப்பார் இந்திரன் எல்லாரும் இருக்கிறார் அதுவும் இல்லாம பிரம்மா நின்ற கோலத்துல வீணை இல்லாத சரஸ்வதி சாவித்ரி எல்லாரும் இருக்கிறார் அதுவும் இல்லாம சூரியன் சந்திரன் கீழே முருகனுடைய வாகனமான மயில் மற்றும் ஆடு எல்லாம் அவரு சேர்ந்தது போல இங்க ஒரு அபூர்வமான ஒரு காண கிடைக்காத அபூர்வ காட்சி முருகப்பெருமானோட தரிசனம் இங்க காண்பதற்காக தேவர்கள் மற்றும் மகிர்ஷிகள் கூட பெண் நிற வடிவத்துல இங்க வந்து வசிப்பதாக இங்க ஒரு ஐதீகம் இருக்கு அதனால ரொம்ப அழகான சன்னிதானம் இங்க எதிர்க்கு இந்த கோயிலுக்கு எதிர ஆதி சொக்கநாதராக அருள் பாலிக்கிறார் சுப்பிரமணியர் கோயிலுக்கு எதிராக ஆதி சொக்கநாதர் இங்க இவர் தான் பிரதான மூர்த்தி விழா காலங்கள்ல அங்க இவருக்கு தான் கொடியேற்றப்படும் அதனால இருப்பினும் முருகனே சிவபெருமானுடைய அம்சம்ங்கிறதுனால அவரே வீதி உலாவும் வர்றாருங்கிறது இங்க இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் மகாவிஷ்ணுவுடைய வாகனமான கருடாழ்வார் இவருக்கு எதிரே வணங்கியபடி இருப்பார் ஆனா இந்த கோவிலுக்கு மகாவிஷ்ணுவுக்கு எதிரே சிவன் இருக்கிறதுனால கருடாழ்வார் சன்னதி இல்லை அதுக்கு பதிலாக கருடாழ்வார் சண்முகர் மண்டபத்துல கார்த்திகை முருகனுக்கு அருகில வடக்கு நோக்கி இருக்கு 
இங்கே சிவபெருமானுக்கு எதிரே பவள வாய்க்கனி பெருமாளும் மகாலட்சுமியுடன் அமர்ந்த கோலத்தில் இருக்கிறான் சிவனுக்கு எதிரே நந்தி கிடையாது பெருமாளுக்கு எதிரே கருடன் இல்லை மாறா சிவனும் பெருமாளும் எதிர் எதிரே சேவை சாதிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் அதனால தான் இதனை மால்விடை கோவில் அப்படின்னு இந்த கோவிலை இன்னொரு வாட்டி அழைப்பா இந்த பவள வாய் பவள கனிவாய் பெருமாள் இருக்கார் இல்லையா இவர் தான் மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் திருக்கல்யாணம் நடக்கும்போது தாரவாத்து கொடுக்கறதுக்கு தான் இவர் தான் வரணும் சொக்கநாத வரவுக்கு தாரவாத்து கொடுக்கறதுக்கு மீனாட்சியை தாரவாத்து கொடுக்கறதுக்கு இவர் தான் இங்கேருந்து வருவார் அதனால் இது ரொம்ப விசேஷம் இன்னொன்று ஆரம்ப காலத்தில் திருப்பரங்குன்ற கோயிலுக்கு பின்புறத்தில் தென்பரங்குன்றம் குடவர கோயிலே பிரதானமாக இருந்தது அது கொஞ்சம் சேதம் அடைஞ்சதுனால கோயிலை மறுபக்கத்துக்கு மாற்றி இப்போ வடக்கு நோக்கி திருப்பி வச்சுருக்கா அதனால் திருப்பிய பரங்குன்றம்ங்கிறது தான் திருப்பரங்குன்றம்னு மருவியதாக கூட சொல்லுவான் ஏன்னா அருணகிரி தன்னுடைய பாடலில் சொல்லும்போது தென்பரங்குன்றுரை பெருமாளையே அப்படின்னு தான் பாடுறார் மேலும் இப்போது மூலவர் சிவன்தான் இவரை சத்யகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று ஒரு சிறப்பு என்னென்னா இந்த சன்னிதானத்திலே முருகன் தெய்வயானையை திருமணம் செய்த ஸ்தலம்ங்கிறதுனால முருகனுக்கு தான் இங்கே முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுறது அதனால் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலாகவே இது மாறுறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறுபடை வீடுகளில் இங்கே மட்டும்தான் அபிஷேகம் கிடையாது முருகனுக்கு புனுகு மட்டும் சாத்திரா முருகன் குடவரை மூர்த்தியாக இருக்கிறதுனால இங்கே அபிஷேகத்து பண்ண முடியாது புரட்டாசி மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் முருகன் கையில் இருக்கிற வேலை மலையிலே உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு போய் அங்கே போய் அபிஷேகம் பண்ணுவார் அறுபடை வீடுகளில் வேலுக்கு அபிஷேகம் நடக்கும் கோயில் இங்கே மட்டும்தான் வேலுக்கு முக்கியத்துவம் ஏன்னா இங்கே சூரனை ஆட்கொண்டு வெற்றி வேலுடன் முருகன் இங்கே வந்து அமர்ந்ததுனாலே இதற்கு வேலுக்கு தான் இங்கே முக்கியத்துவம் மேலும் இங்கே முருகன் விநாயகர் சிவன் அவரோட மூவருக்கான வாகனங்கள்லாம் கொடிமருந்த பக்கத்தில் வச்சுருக்கா இங்கே தட்சிணாமூர்த்தி இடது கையை தன் காலுக்கு கீழே உள்ள நாகத்து தலைமையில் வச்சுருக்கிறது இன்னொரு விசேஷம் அதனால் இங்கே எல்லாமே விசேஷம்தான் கோவிலே கொஞ்சம் விசேஷமான அமைப்புகளுடன் வித்தியாசமான கோலத்துடன் ஆகம விதிக்கு உட்பட்டு தான் இருக்குது எதுவுமே இங்கே ஆகமத்துக்கு விரோதம்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப அபூர்வமான ஸ்தலமாக இருக்கிறது பார்க்க வேண்டிய சன்னிதானம் மேலும் கல்யாண கோலத்திலே முருகப்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கிறதுனால நிறைய கல்யாணங்கள் நடக்கிறது கல்யாண பிராப்தியை கொடுப்பவராக இருக்கா மனமாகாத தம்பதியர் மனமாகாதவர்கள்லாம் இங்கே வந்து வணங்கி விட்டு போனால் நல்ல கல்யாண வேலைகள்லாம் வருங்கிறது ஐதீகம் மேலும் முருகப்பெருமான் இங்கே வர பிரசாதியாக இருந்து கல்யாணம் ஆகாதவர்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக விவாக பிராப்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுப்பிரமணியராக இங்கே சேவை சாதிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் ஆக அப்பேற்பட்ட திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி இன்னைக்கு தேவயானை சகிதமாக நம்ம இன்னைக்கு ஓரளவு மானசீகமாக தரிசனம் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த தரிசனத்தோடு முருகப்பெருமானை குமாரஸ்துவம் திருநாமத்தை சொல்லி வழிபடுவோம் இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது ஏழாவது திருநாமம் ஓம் நவநீதி பதையே நமோ நமகா நவநீதி பதையே நமோ நமகானா நவநீதினா ஒன்பது வகையான செல்வங்கள் மகாபதுமம் பதுமம் சங்கம் மகரம் கச்சவம் முகுந்தம் குந்தம் நீளம் கவசம்னு நவநிதிகள் இருக்கு இல்லையா குபேரன்ட்ட இருக்கு அதெல்லாம் கொடுக்க அந்த செல்வங்களுக்கெல்லாம் தலைவன் முருகப்பெருமா அதனால நவநீதி பதையே நமோ நமகா அப்புறம் சுபநிதி பதையே நமோ நமகா சுபநிதினா பேரின்ப செல்வம் மங்கள செல்வம் இதெல்லாம் தரக்கூடாது அதான் சுபநிதின்னு சொல்றோம் முக்தி அப்பேற்பட்ட தலைவனுக்கு வணக்கம் முக்திக்கு தலைவன் முத்துக்குமாரன் இல்லையா முக்திக்கு ஒரு வித்து குருபர என ஓதும்னு திருப்புகளில் கூட அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் இல்லையா அதனால் குமரன் அப்படின்னாலே அது முக்தியை த வர வழி தர வழி செய்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் மு முருகப்பெருமான் சுபநிதி வதையே நமோ நமகண்ணா பேரின்ப செல்வம் முக்தி தலைவனுக்கு வணக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து நரபதி பதையே நமோ நமகா நரனா மனுஷன் அர்த்தம் மண்ணுலக மக்களுக்கு பதி அரசனாக இருக்கக்கூடிய தலைவன் அப்போ ஏற்பட்டவனுக்கு வணக்கம் மண்ணுலக மக்களுக்கு அரசனுக்கு தலைவனாகி இருப்பவனுக்கு வணக்கம் ஏன்னா முருகன் நரபதிங்கிறதுக்கு உக்கரகுமார பாண்டியன் வரலாறு ஒரு சான்ற அமையும் ஏன்னா சோமசுந்தரருக்கும் தடாதகை பிராட்டிக்கும் குமாரனே வந்து மகவாய் தோன்றினார் இல்லையா தொண்ணூற்றி ஆறு அஸ்வமேத யாகம் செய்தான் வருணன் அழிக்க முயன்றான் வேலையறிந்து வேலையை எறிந்து இந்திரனை அடக்கினான் அவன் தன்னுடைய ஆட்சி காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உக்கரபாண்டியன் திருக்கோவிலுக்குள் நுழைந்தான்னு சரித்திரத்தை பார்க்கலாம் ஆக மண்ணுலகங்களுக்கும் அரசனாக இருந்தவன் முருகப்பெருமான் அதனால தான் நரபதி பதையே நமோ நமகான்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக நவநிதி பதையே நமோ நமக சுபநிதி பதையே நமோ நமக நரபதி பதையே நமோ நமக அடுத்த திருநாமம் சுரபதி பதையே நமோ நமக சுரன்னா தேவர்கள் 
தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் அதனால தான் தேவர்களுக்கு தலைவனுக்கு வணக்கம் சிறப்பதி பதகியை நமோ நமக அதாவது வேதாத முதல் இன்னோர் சூடுமலர் பாதா அப்படின்னு கந்தர் அனுபூதியில் சொல்கிறார் மேலும் திருப்புகளில் கூட பார்க்கும்போது ஜே ஜே ஹர ஹர தேவா சுராபதி தம்பிரானேன்னு சொல்கிற தேவ தேவாதி தேவ பெருமாளேங்கிறார் திருப்புகளில் இப்போ தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்தனை தலைவன் அதனால் சுரபதி பதையே நமோ நமக அடுத்து ஓம் நட சிவ பதையே நமோ நமக நட சிவன்னா நடனமாடக்கூடிய சிவனாகியவனுக்கு தலைவனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறார் சிதம்பரத்தில் புலிக்கால் முனிவர் பதஞ்சலி முனிவர் ஆகியோருக்கெல்லாம் காளி கூட்டம் பேய் கூட்டம் சூழ நடன தரிசனம் தந்திருக்கிறார் இல்லையா மேலும் கொடுங்குன்றம் திருத்தணிகை திருச்செந்தூர் ஆகிய ஸ்தலங்களில் அருணகிரிநாதருக்கு நடன தரிசனம் காட்டிருக்கிறார் முருகப்பெருமாள் ஆக அழகு திருத்தணி மலையில் நடித்தருள் பெருமாளின் திருப்புகளில் கூட சொல்கிறார் அதனாலே சிவபெருமானுக்கு பிள்ளை இல்லையா அப்போ இவரும் ஆடின்னு தான் இருப்பார் அதனால் நடனமாடும் சிவனாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்னு இங்கே சிவபெருமான் ரூபத்திலையும் சொல்கிறாங்க இப்போ இவரே சுப்பிரமணிய சுவாமி நடன கா ஆடி இருக்கிறார் அதனால தான் நடன நட சிவ பதையே நமோ நமகான்னு சொல்லும் ஆக நவநீதி பதையே நமோ நமக சுபநிதி பதையே நமோ நமக நரபதி பதையே நமோ நமக சுரபதி பதையே நமோ நமக நட சிவ பதையே நமோ நமக சடாக்ஷர சடாக்ஷர பதையே நமோ நம ஷடன்னா ஆறு அக்ஷரம்னா சடாக்ஷரம்னா ஆறு எழுத்துன்னு அர்த்தம் அக்ஷரம்னா எழுத்து இல்லையாப்பா சடாக்ஷர பதையே நமோ நமக நான் ஆறு எழுத்துக்கும் தலைவனுக்கு நமஸ்காரம் சரவண பவன்னு சொல்கிறோம் இல்லையில குமாராய நம எப்படி நாள் எடுத்துக்கலாம் சரவணங்கிறதுக்கு சாங்கிறது மங்களம் ரேங்கிறது ஒளி இல்லை கொடை வேங்கிறது சாத்வீகம் நாங்கிறது போர் பவங்கிறது தோன்றியவன் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ஆக சரம் வனம் நாணல் நீர் நாணல் சூழ்ந்த பொய்கையில் தோன்றியவன் அதனால் சரவண பவன் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு சரிங்களா அப்போது எல்லா தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் வீடு பெற்று அழிக்கக்கூடியவன் இறைவன் நாமம் அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு குமாரன் சரவணன் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ஆக தற்பரமாவது சரவண பவையே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆக சாவினை தடுப்பது சரவண பவைன்னு திருவாலங்கற்று திரட்டு சொல்கிறது ஆக எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது இறைவனுடைய திருநாமம் அதனால தான் அவனுடைய திருநாமத்தையும் சேர்த்து பார்த்துட்டுருக்கோம் ஆக நேத்து ஆறு திருநாமம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஆறு திருநாமம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஓம் சண்முக பதையே நமோ நமக ஓம் சண்மத பதையே நமோ நமக ஓம் ஷட்கிரீவ பதையே நமோ நமக ஓம் ஷட்கிரீட பதையே நமோ நமக ஓம் ஷட்கோண பதையே நமோ நமக ஓம் ஷட்கோஷ பதையே நமோ நமக ஓம் நவநிதி பதையே நமோ நமக ஓம் சுபநிதி பதையே நமோ நமக ஓம் நரபதி பதையே நமோ நமக ஓம் சுரபதி பதையே நமோ நமக ஓம் நடசிவ பதையே நமோ நமக ஓம் சடாக்ஷர பதையே நமோ நமகான்னு இன்னையோட பன்னிரெண்டு திருநாமம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த பதிவிலே அடுத்த படைவீடையும் தரிசனம் செய்து இறைவனுடைய இன்னும் உள்ள குமாரஸ்தவன் அமாவளியும் சேர்த்து அனுபவிப்போம் நன்றி வணக்கம்